A Turquia abriu a sua primeira central nuclear esta semana, que é financiada e construída por uma subsidiária da empresa estatal de energia da Rússia, Rosatom, o que pode parecer um passo surpreendente dada a situação geopolítica. Moscovo está a espalhar o seu know-how nuclear por todo o mundo e para países que precisam diversificar o abastecimento energético, a cooperação com a Rússia pode ser atraente. It has also been able to offer a type of a one-stop shop um, offer to to many countries, where it, it offers all levels of cooperation, from training the staff to work in the plant, to designing, to planning, to building the plant, to supplying the fuel, to taking care of the waste, and so on. A carteira de encomendas externas da Rosatom inclui 36 centrais em diferentes fases de execução. Em 2020, esta carteira ultrapassou um valor equivalente a 125 mil milhões de euros. Os especialistas falam numa ferramenta de poder brando. Rosatom, uh, the Russian state nuclear company and its daughter companies, are uh, big sources of income for Russia. Um, also, uh, into the future, if they are able to continue Uh, uh, with the work that they have been doing so far. Um, and it also offers channels uh, for uh, creating dependency, creating strong links um, at many different levels between Russia and many countries around the world. Após a invasão da Ucrânia, o Ocidente impôs novas sanções à Rússia, mas serão suficientes para frustrar a estratégia nuclear de Moscovo? Russia is quite good at getting around and adapting to sanctions. Um, and often Western actors uh, overestimate the impact of sanctions uh, and are not active enough in implementing uh, sanctions and in tightening them to, to really stop Russia. So if the West wants to stop Russia, it probably needs tougher sanctions.